Oh my god. Björn Freitag zu Gast in Lüttich. Es warten Stadt und Land. Also so schön habe ich es noch nie gesehen für Schweine. Wahnsinn. Eine Genussreise in die Wallonie. Das ist wie so eine Geschmacksexplosion im Mund. Ja, das ist verrückt. Mit sportlichem Abschluss. Wir haben es geschafft. Ja. Das schaffen wir. Bonjour, so sagt man es hier in Lüttich. Ich stehe gerade auf der Mars. Nee, auf dem Mars. <lacht> Und so schnell wird ein Sternekoch zum Astronauten. Die Mars heißt es natürlich. Und am Ufer wartet eine echte Lüttich-Expertin. Jenny Roda hat mit ihrem Mann einen alternativen Reiseführer über die Stadt verfasst. So, du bist die Jenny. Hallo Björn. Hi, grüß dich. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen in Lüttich. Ich freue mich schon total auf die Stadt. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Und ich finde das super, dass du dich jetzt äh, um mich kümmerst. Hier. Ja, sehr gerne. Was machen wir zuerst? Zuerst habe ich gedacht, fahren wir ein bisschen Schiff. Mhm. Von der Mars aus lässt sich die Stadt wunderbar sehen und erkunden. Man bekommt einen schönen Überblick. Was ist das Besondere an Lüttich? Sind das die Menschen oder eher die Gebäude? Also ähm, wer Belgien kennt und wer die Belgier kennt, der weiß, dass das eine unheimlich herzenswarme Kultur hier ist, die gelebt wird. Ja. Und Lüttich als sich, an sich hat eine ganz besondere Geschichte, eine sehr industrielle Geschichte und war zum Zeitpunkt der Industrialisierung eigentlich die wichtigste europäische Stadt. Lüttich ist nicht so äh, übersaniert. Das heißt, die ja. Stadt hat Patina. Mhm. Und man fühlt so ein ja. bisschen, wenn man durch die Straßen geht. Ja, so ein bisschen verrußt. Tatsächlich. Also ja. es ist charmant. Im Zentrum angekommen, stechen vor allem der imposante fürstbischöfliche Palast und das Rathaus am berühmten Brunnen Le Perron ins Auge. Unweit davon das bekannte Ausgehviertel Le Carré, vor allem Treffpunkt der Studierenden. Auch Larissa ist hier gern unterwegs. Hallo Larissa, auch mitten Hallo. im Quadrat hier. Ja, Grüß mitten im Quadrat. Rein. Hallo. Und das ist hier die Straße, genau. die berüchtigte? Genau, hier fängt es an, ja. Sollen wir mal durchgehen ein bisschen? Wir machen. Okay. Sag mal, Larissa, und das ist ja jetzt noch sehr leer hier. Ja. Das füllen sich dann immer abends erst. Genau, richtig. ja. Dann schieben sich alle hier durch. Ja, dann ist ja. alles voll. Larissa, wenn wir im Ruhrgebiet viel Bier trinken, dann essen wir auch nachts schon mal gerne ja, Currywurst. Was gibt es denn hier dann? Fritten mit verschiedenen kalten Soßen. Ja. Also ganz große Auswahl. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt äh, seit dem Besuch hier noch nicht eine Pommes gegessen. Ich glaube, wird mal Zeit, oder? Dann machen wir das mal. So, Curry, Ketchup, Cocktailsoße. Ja. Andalus ist so also ähnlich wie Cocktailsoße. Ein bisschen schärfer. Okay. So. Aber leicht. Und Remoulade. Ja. Also die Remoulade, die ist schon mal super. Mhm. Die ist richtig gut. Also sie schmeckt so ganz frisch. Mhm. Diese Andalus-Soße, die hat so genau die richtige Schärfe, finde genau, ich. Genau, ja. Also Andalus-Soße und die Tatarensoße, die muss man auf jeden Fall essen. Crazy. Dann wartet Larissas Lieblingsbar. Oh Mann, Larissa, das war ja echt ein schräger Laden ja. gerade. Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich aber noch einen Tipp für dich, da ja? müssen wir noch unbedingt hin. Okay, ja, meine Füße tragen mich auch nicht mehr so weit. <lacht> Hier ist dann das Maison du Piquet, wo wir dann einen schönen Piquet trinken können. Was Darf ist nie Piquet? Fehlen. Was ist das? Das ist ein Schnaps, so ein klarer Schnaps, den ja. kann man in ganz vielen Geschmacksrichtungen haben. Oh. Björn ist vorgewarnt und das nicht ohne Grund. Kommt der Schnaps aus Lüttich? Ja, also den, die mischen den hier zusammen, aber das ist so wie der Schnaps der Stadt, kann man sagen. Okay. Ach du Schande. <lacht> ist schon Karneval? Oh mein Gott. Das ist Farbentrinken, was wir ja. machen jetzt hier. Also, ich nehme mir jetzt einfach mal einen. Ja. Ich entscheide mich mal für die Farbe hier. Der sieht ganz interessant aus. Die riech ich erstmal dran. Vor allen Dingen, noch voller hätte sie die machen dürfen. Prost. Prost. Auf Lüttich. Auf Lüttich. Ist lecker. Ja. 
Aber da ist schon irgendwie, das ist schon likörmäßig jetzt. Ein bisschen, ja, also da ist nicht so viel Alkohol wie im puren Schnaps jetzt drin. Der ist ja, boah. Der ist ja so süß. Boah. Hör mal, da muss ja Insulin spritzen, wenn du den trinkst. Boah. Aber nicht, dass die sehen, dass ich jetzt mein Gesicht so verziehe, nicht, dass wir hier gleich rausfliegen oder so. Ja. Naja, also ich muss sagen, mein Favorite ist der erste. Da habe ich schon gleich richtig gegriffen. Vielen Dank dir nochmal. Nehme ich den da. Danke auch. Nach Peking ist Zeitziehen angesagt. Lüttich hat echt viel zu bieten. Im Anschluss geht es für Björn dann raus aus der Stadt, ein Ausflug in die Provinz. 35 Kilometer südlich von Lüttich wartet ein ganz besonderer Hof. Ich bin jetzt von Lüttich eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren. Schöne Gegend hier, so leicht hügelig und es riecht nach Bauernhof. Und jetzt will ich mal sehen, was hier so wächst. Auf dem Biobauernhof in Amor trifft Björn auf Landwirt Givan Hof und Spitzenkoch Stefan Diffels. How are you? Hey, you are Stefan, the yeah. chef, yeah? And you are the owner of the pigs here. Very nice picture, yeah. Wow, happy pigs. This is happy meat. Das ist wirklich ein tolles Bild, wenn man sowas sieht, das ist artgerecht. Und äh, also so schön habe ich es noch nie gesehen für Schweine, Wahnsinn. Stefan kauft das Fleisch hier, also gerade jetzt hier das Schweinefleisch. Das wichtigste Schwein hier sind die Berkshire Schweine, das sind die mit der platten Nase vorne. Äh, und das ist so eine ganz edle Schweinerasse aus England. Und was ich total schön finde hier, das müssen wir uns mal angucken, hier suhlen sich die Schweine. Das heißt, die versinken fast und das kühlt die im Sommer. Ja, also die gehen wirklich hier rein, machen sich voll mit Matsche und das kühlt das Schwein runter dann. Und das hat kaum ein Schwein, sowas hier. Also das ist wirklich ein Traum, sowas zu sehen. Wahnsinn. Also der Bauer kauft kein industrielles Kraftfutter. Weil er sagt, da ist auch Fett zugesetzt, aber kein gutes Fett, damit die Schweine schnell fett werden dann. Und er nimmt äh, ganz natürliche Gerste und zum Beispiel auch Erbsen, also wirklich ganz natürliches Futter. Heute gibt es zur Abwechslung mal Zuckerrüben. Auch die sind beliebt. Jetzt will ich natürlich auch wissen, wie sich das Fleisch in der Küche so macht. Uh, now we go to your restaurant in the okay, kitchen. Let's go. Yeah? Okay, let's go. Thank you very much. Bye bye. bye. Dafür geht's nach Esnö. Das liegt ziemlich genau zwischen der Stadt Lüttich und dem Biobauernhof. Inmitten der Provinz Stefans Restaurant. L'air de rien. Very nice. Uh, yeah. Also eine Küche mit einem offenen Feuer. Das ist natürlich ein Traum. Das Restaurant auch sehr, sehr schön. Er sagte mir gerade, dass er sehr äh, nordisch kocht, also diese Nordic Cuisine ganz toll findet. Und so hat er auch sein Restaurant eingerichtet. Und ja, jetzt machen wir uns mal über das Berkshire Schwein her. Da liegt es schon. Das ist übrigens der Nacken hier vom Schwein. Also wir sagen dazu Schweinenacken. Und äh, normal ist der Fettrand so. Hier ist der halt dreimal so dick. But it's good fat. Ja, yeah? yeah, that's yeah. Uh, life. Very fat tasty. Is life. Yeah, very yeah. tasty and very, very yeah. good. Und dann geht es los. Das Fleisch wird geschnitten, gesalzen und dann kommt es auf den Grill. Also er möchte jetzt zu dem Schwein ein Sößchen äh, kreieren und das besteht aus diesem Bier, das ist ein belgisches Bier natürlich, was sehr, sehr frisch ist, ohne Hefe, so ein bisschen sauer auch und da ist auch Verbene mit drin, also diese Zitronenverbene. Und wir haben Hummersoße, also das wird jetzt wirklich eine spannende Kombination. Das ist die besagte Hummersoße. Dazu wird Butter erhitzt. Für das Gemüse ein Erbsen- und Mührenfond, jeweils gewürzt mit Essig. Sie merken schon, das ist natürlich alles jetzt sehr, sehr anspruchsvoll. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man vielleicht zu Hause nachkocht. Aber genießen wir das einfach mal, wie er hier wirklich am Herd steht und ein ganz tolles, kreatives Gericht macht. Jetzt kommt dieses saure Bier. So you have much sourness in your dishes. Yeah, yeah? a lot of I you love, love sourness. I love very vinegar. It's yeah. my passion. Yeah. Man merkt schon, wie sich schön hier diese Kruste gebildet hat. 
aber er macht das nicht zu schnell, sondern einfach, dass es schön gleichmäßig zieht. Also ich finde das gerade ganz interessant, jedes Gemüse, was er jetzt gerade kocht, kocht er im eigenen Saft von dem Gemüse, also in der eigenen Jü. Das gibt natürlich noch mal mehr Geschmack hinterher. Also das Fleisch nimmt natürlich jetzt auch toll dieses, äh, ja, diesen Geschmack einfach von dem Holz an. Ne? Das räuchert da jetzt so ein bisschen. Schon sehr, sehr schön, was er hier macht. Und dann wird angerichtet. Stefan schneidet das Schwein in schmale Scheiben. Zuerst kommen allerdings die Erbsen auf den Teller. Obendrauf dann das Fleisch. Dazu das Gemüse und die homa biersoße garniert wird mit Kresse und Blüten. Aber jetzt nicht zu Hause die Geranien pflücken, sondern wirklich, da muss man essbare Blüten einsetzen. Das ist eine Qualität. Eine super Qualität des Fleisches. Also es ist ganz zart, es ist sehr, sehr geschmackvoll und hat natürlich auch diesen tollen Beigeschmack jetzt natürlich, weil es auf dem Holzgrill da gemacht wurde. Aber auch diese ganze, dieses, ähm, ja man spricht ja immer von Food Pairing, das passt super zusammen. Diese Hummersoße, Erbsen, also ganz toll. Das ist alles zusammen, das Gericht mit dem Bier, das ist wie so eine Geschmacksexplosion im Mund. Ja, das ist verrückt, aber das ist wirklich... Das lässt einen nicht kalt. Danach heißt es für Björn schnell zurück in die Stadt. Denn Jenny wartet. Und zwar mit einem letzten Highlight. Aber das ist nicht dein Ernst mit der Treppe, oder? Tja, das ist es tatsächlich. Das ist jetzt ein Spaß, ne? Na? Was meinst du? Ja, Sollen wir einmal hoch? Eine Woche Erholung danach. <lacht> ja. ja, vielleicht auch zwei, oder? Also. Ich verspreche dir aber, <lacht> es lohnt sich wirklich sehr. Warte, kurz Pause. Oh. So, jetzt haben wir von 370 Stufen haben wir schon mal die Hälfte. Ich bin halt so K.O., ich kann gar nicht rechnen. Weiter geht das urbane Workout. Wir haben es geschafft. Ja. Das Und das lohnt sich. Hammer. Oder nicht? Boah, sehr schön, wirklich. Und das war immer noch nicht alles. Endspurt. So, Jenny, ich hoffe, die paar Stufen haben sich jetzt noch gelohnt. Ich verspreche es dir. Ja? Dann mal gucken. Ach, herrlich. Jetzt sieht man die Maße auch richtig. Oder? Toll. Also ich finde, das ist nochmal der perfekte Platz, um nochmal einen Überblick über die ja. Stadt zu bekommen, oder? Jenny, vielen Dank für die schöne Zeit hier in Lüttich. Das war echt toll. <lacht> Und äh, ja, ich muss einfach sagen, ich muss jetzt schweren Herzens wieder gehen. Aber der Blick und alles, das war wirklich toll. Ja. ja, liebe Leute, wenn ihr wieder Appetit bekommen habt auf mehr Sendungen, dann kann ich euch nur empfehlen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.